ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి పోలవరం ప్రపంచ రికార్డ్ సాధించింది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ప్రపంచ రికార్డ్ అయితే కవేసిన చేసుకుంది దానికి సంబంధించి ఏమంటారు సార్ అంటే పోలవరం కాంక్రీట్ పనులు మ్యాక్సిమం అంటే హయ్యెస్ట్ స్థాయిలో కాంక్రీట్ పనులు చేయడంలో ప్రపంచ రికార్డ్ సాధించింది ఏ రికార్డునైనా అభినందించాలి ఇది అధికారులు ఉత్సాహాన్ని పెంచడానికి పోలవరం పట్ల ప్రభుత్వం తన కమిట్మెంట్ని చాటుకోవటానికి ఎలక్షన్స్ ముందు చూడండి పోలవరం ఎంత వేగంగా పూర్తి చేస్తున్నారు అనే అంశాన్ని చెప్పడానికి తప్పనిసరిగా ఉపయోగపడుతుంది అందువల్ల జన పనిచేసే అధికారుల్లో సిబ్బందుల్లో స్ఫూర్తిని నింపడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నిటికీ మించి పోలవరం అనేది ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ సెంటిమెంట్గా మారింది అంటే రాష్ట్ర విభజన సమయంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక హోదా ఈ రెండు అంశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనను డామినేట్ చేసేటువంటి అంశాలు అంటే రాష్ట్ర విభజనను వ్యతిరేకించిన సీమాంధ్ర ప్రజలకు ఉపశమనాన్ని కలిగించేటువంటి విధంగా ఈ రెండు వాగ్దానాలు వచ్చాయి పోలవరాన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా కేంద్రం చేపట్టింది ఇప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం రోజు విమర్శలు చేస్తుంది పోలవరానికి కూడా సరిగా నిధులు ఇవ్వడం లేదు అని పోలవరంకు నిధులు కేంద్రం నుంచి రావడం లేదు రాకపోయినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన నిబద్ధతతో పోలవరాన్ని పూర్తి చేస్తోంది పోలవరం ఆంధ్రప్రదేశ్కు వరము ఇది రాష్ట్ర ప్రజల పట్ల మాకున్న నిబద్ధత అనేటువంటి ఒక సింబాలిక్ ఆస్పెక్ట్ను తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ముందుంచి కూడా చెప్తోంది ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వనట్లు పోలవరంలో కూడా అడ్డంకులు పెడుతున్నారనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విమర్శ ఆ అడ్డంకులను అధిగమించి రాష్ట్రం పోలవరం నిర్మాణం చేపడుతోంది వాస్తవంగా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా పోలవరం పైన చాలా చర్చ జరిగింది పోలవరం సిగ్నిఫికెంట్ కాస్ట్ కూడా ఉన్నాయి అంటే రెండు లక్షల మంది గిరిజనులు నిర్వాసితులు అవుతారు ఏడెనిమిది మండలాలు మునిగిపోతాయి దీనికి ప్రత్యామ్నాయం కూడా ఉంది అని కూడా చాలామంది ఇంజనీర్లు సూచించారు అంటే పోలవరంలో జరుగుతున్నటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ నిర్వాసితుల సమస్యకు లేకుండా ఇంతకన్నా తక్కువ కాస్ట్లో ఇదే ప్రయోజనాలు అందుతూ నాలుగైదు బ్యారేజీలు నిర్మించడం ద్వారా సేమ్ రిజల్ట్ పొందవచ్చు అని కూడా ఆల్టర్నేట్ డిజైన్స్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే వచ్చాయి కానీ ఆ పైన డిబేట్ కారాడున్న ప్రభుత్వం కూడా అంగీకరించలేదు పోలవరాన్ని తెలంగాణ ఉద్యమం వ్యతిరేకించింది చాలామంది ఆ తెలంగాణ ఉద్యమము ఇది తెలంగాణలోని మండలాలు మునుగుతున్నాయని వ్యతిరేకించారు అనేక మంది ఇంజనీర్లు ఇతర రాజకీయ పార్టీలకు కూడా దీనికి ప్రత్యామ్నాయ డిజైన్ ఉండగా ఎందుకని ఇంత నష్టం నిర్వాసితులకు కలిగిస్తూ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేపట్టాలి సేమ్ బెనిఫిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు వాదన వచ్చాయి ఏమైనా తర్వాత రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో ఈ వాదనలన్నీ పక్కకు పోయాయి ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో వ్యతిరేకించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా ఇది ముగిసిన అధ్యాయం దీని గురించి మాట్లాడకండి అన్నారు కేంద్రము అధికారంలోకి వచ్చిన మరుక్షణమే ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఏడు పోలవరం ముప్పు మండలాలని ఆంధ్రప్రదేశ్కు తరలించాయి కూడా అందువల్ల పోలవరం డిజైన్ పైన ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో సీమాంధ్ర ప్రజల సెంటిమెంట్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రశ్నలు దాదాపు కనుమరుగాయి అందువల్ల ఇవాళ పోలవరం పైన అందరి దృష్టి కూడా రావటానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఎస్ అందువల్ల డిజైన్ పోలవరంలో ఇంత వేగంగా చైనా రికార్డును కూడా అధిగమించి కాంక్రీట్ పనులు చేపట్టడం అభినందించారు కానీ అదే సమయంలో నిజంగా ప్రాజెక్టులలో రి అసలు రికార్డు ఇది కాదు అసలు రికార్డు ఏంటంటే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ఇంజనీరింగ్ రికార్డుల పైన కన్నా అగ్రికల్చరల్ రికార్డులో ఇరిగేషన్ రికార్డులో ముందుండాలి అంటే అత్యధిక కాలం పాటు అత్యధిక విస్తీర్ణములో నీటిని అందించగలగాలి అలాగే వ్యవసాయ ఉత్పత్తి అంటే పోలవరం పరివాహక ప్రాంతంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పెరగాలి కాస్ట్ ఆఫ్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ లోయెస్ట్గా ఉండాలి అందులో రికార్డు ఉండాలి అంటే కనీవిని ఎరిగిన స్థాయిలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కింద వ్యవసాయ ఉత్పత్తి జరిగింది అనుకోండి అది రియల్ రికార్డ్ అలాగే అత్యధిక విస్తీర్ణంలో నీటి వసతులు కల్పించారనుకోండి అదొక గొప్ప రికార్డు లోయెస్ట్ పర్ క్యాపిట కాస్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ వచ్చింది అనుకోండి అది గొప్ప రికార్డ్ ఈ వీటి రికార్డులతో పాటు బిఫోర్ కన్స్ట్రక్షన్ నిర్వాసితుల సమస్యను పరిష్కరించాం ఇప్పటికీ పోలవరం నిర్వాసిత కాలనీలు పూర్తి స్థాయిలో పని కాలేదు నిజంగా ఈ కాంక్రీట్ పనుల్లో రికార్డు సృష్టించినటువంటి వారు ఒక యాభై వేల ఇండ్ల ఇండ్లను కనుక ఒక వారం రోజుల్లో పూర్తి చేసి నిర్వాసిత కాలనీల్లో ఆ రికార్డు కూడా నెలకొల్పుకుంటే ఇంకా బాగుండేది ఏ చూడండి మేము 
వన్ వీక్లో ఒక లక్ష మంది నిర్వాసితులకు ఇల్లు కట్టించాము యాభై వేలకు ఇల్లు కట్టించాము అనేటువంటి ఒక రికార్డును కూడా నెలకొల్పితే నిజంగా ప్రజల జీవితాల్లో చాలా మార్పు వస్తుంది అందువల్ల రికార్డ్ రికార్డ్ తెచ్చిన సందర్భంగా నా అభినందిస్తూ వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో రికార్డు రావాలి నీటి పారుదల విస్తృతులు రికార్డు రావాలి పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించడంలో రికార్డులు కావాలి అన్నిటికీ మించి నిర్వాసితుల జీవితాల్లో ఉపశమనాన్ని కలిగించే విషయంలో కూడా రికార్డులు రావాలి ఆ రికార్డులన్నీ కూడా పొలవరం తెచ్చుకోగలిగితే ఇంకా మంచిది